Hi guys, welcome back to my channel. This is Yuri. And yung asayo Yuri Nira. So for so for today's video, guys, I'm going to share my experience on how did I apply and get my own passport. So here it is. <coughs> so sa lahat ng mahilig mag-travel or gusto mag-travel, the first thing that you have that you need to have is your own passport. So madaming gusto magkaroon ng passport pero yung iba hindi nila alam kung paano kumuha or mag-apply. Super dali lang po kumuha ng sarili yung passport and mag-apply. Um, hindi nyo na kailangan magbayad ng super laki para lang mag magkaroon ng passport. Some people are um, paying so much money for their passport dahil nagkakaubusan ng slots. So, you are paying for the slots, pero sa totoo lang, hindi po talaga binabayaran yun. Ang binabayaran lang natin is your passport. Which, uh, when I apply for my passport, I just I just paid 1,200 I think, as far as I can remember. So, I applied my passport uh, last September 2015. It's about 3 years ago. Almost 3 years ago. So, I applied year 2015 because I was going to the United States for my work and travel program when I was in college. So, I do my... I apply for my own passport. So, share ko lang sa inyo kung paano ako nag-apply at paano ko nakuha yung sarili kong passport. First thing to do that, that I did is I did research. I type on the Google internet um, how to get your own passport. And then I found out there that you need to have a valid ID, supporting document, birth certificate, and that's it. So, you will just need... <coughs> Excuse me. Kailangan mo lang pumunta sa dfa.com I think. Basta sa website ng Department of Foreign Affairs and you can see there yung mga requirements nila na kailangan para na kailangan mong dalhin pag magpapapassport ka. And the first thing that I did is I researched for the requirements and some of the requirements I have it already like driver's license, I have my valid ID, I do have my birth certificate and some supporting documents I just get it after I schedule my appointment. So first, um, kung meron na kayo mga documents, okay na yun. Pero kung wala pa, okay din yun. Kasi if you are going to check the De Department of Foreign Affairs website right now, yung latest na makukuha yung appointment will be siguro mga next month pa. Ganun. So, today August, August. This month is August. So, yun. Nung nag-apply ako, July. July ako nagpa-schedule. And yung nakuha ko schedule is for September. So, July, August, September, two months. So, I have two months pa para i-prepare yung supporting documents or any other documents na kakailanganin ko para dun sa schedule ko, nadadalin ko dun mismo sa schedule ko. So, nung sinerge ko sa uh, Department of Foreign Affairs, nag-schedule na ako dun. Ang latest is September nga. So, yun, kinuha ko na actually, hindi pala September. October yung na schedule ko. So, kailangan na kailangan ko na kasi ng passport kasi nag na ako ng papers ko for US visa. And, wala pa akong passport ko. So, first time. Kaya, kailangan na talaga magpa-passport. So, October yung pinaka-latest, ginarap ko na, in-schedule ko na siya, mas kinakulang pa yung documents ko. Kasi, meron pa akong 2 ma 3 months para maayos lahat ng documents na kakailanganin ko. So, pagkatapos kong mag-schedule, nung nagpamukha ko doon, fill outan mo lang yung mga um, tinatanong doon like name, age, um, address, contact number, email address. Email address is very important kasi doon nila isi-send yung 
um, application form mo na kailangan mong i-print pati yung kasi may barcode yun. So, yung barcode na yun, i-scan nila kapag nagpuntaan na ng DFA dun sa mismo site. So, ikaw din pala yung pipili kung saan site mo gusto, kung saan department DFA ka pupunta para mag-basket, mag- mag-apply kung saan ka malapit meron silang list doon kung ano-ano yun meron sila sa Pampanga, Manila Cebu, Davao so all over the Philippines meron and as well as sa ibang bansa meron din sila nakita kasi ako doon na Asia tapos America South North parang ganun and then after that so binu ko na ng October tapos nung na-fill out on ko na sinan sa email ko yung application form application form ko na naka PDF file. So, ipiprint out mo lang yun kasi yun na yung dadalhin mo dun sa mismong day ng schedule mo. Ngayon, nung sinend sa email ko yung print yung file, yung application form, may nakita akong mali. So, hindi ko na siya mabago. Kaya ang ginawa ko, kinancel ko yung appointment ko ng October. And then, nagtry ulit ako mag schedule ang latest is may nag-open na slot ng September. Kaya, September ako nakapag-apply ng passport ko. So, hindi ko kayo ina-encourage na gawin yung ginawa ko kasi case-to-case -case basis lang yun. In case na may mag-cancel ng slot nila, dun, ka, dun pa lang may mag-open na schedule. So, pag pumili ka ng schedule, meron dong dates, tapos meron din dong time. So, ngayon, ang alam ko, daily nag-open sila ng slots. Monday to Friday, makikita nyo yun sa, sa website ng DFA. So, ngayon, nag-iba na rin yung process niya. So, later on, sasabihin ko sa inyo kung paano na yung process ngayon. And, yung sa akin naman, after kong ischedule ulit, pin nag-send ulit sila ng email, tapos yun na okay na, tama naman na lahat ng details ko. And, yun, hinintay ko na lang yung September na pumunta ako sa... Uh, ang pinili kong site is sa SM Manila because nag-aaral pa ako dati sa Manila nun. So, malapit lang ako sa SM Manila, walking distance. So, nung time na yun, so, nagpunta na ako nung mismong schedule. And then, naalala ko pa last time is yung slot na pinili kong time is 4 to 5 p.m. So, nagpunta ko dun, wala na masyadong pila. So, dadali mo na yung printout application mo. He, um, papakita ko dun sa guard, tapos papapasukin ka niya. Kasi nakalagay dun yung time and date. Then, after nun, pag nagpunta ka na, um, i-scan nila yung barcode. Kasi may barcode sa taas ng application form mo. After nun is document check muna, dun parang sa first window. So, unang, um, pipila ka sa so una. So, unang window, isi-check nila yung documents mo kung lahat ng documents is dala mo. And then, after nun, pupunta ka na sa pilahan ng bayaran. So, magbabayad ka ng uh, for the passport. So, ang alam ko, regular is 900 pesos and yung express is 1,200. Pag regular, Ibig sabihin, that will be 10 to 20 working days. Um, hindi kasama yung sa balot linggo at holidays. So, yun. Bibilang ka ng 10 to 20 days. Pagkatapos, saka mo pala makukuha yung passport mo. And then, yung express naman is 7, 5 to 10 days ata. Working days. So, yung pinili ko is express kasi nga kailangan na kailangan ka na ng passport nung time na yun. Tapos, ang ginawa ko is pipikapin ko doon. So, after noon, pipila na sa biometric. So, pipicturean ka nila, tapos doon na nila input yung mga data mo na nakalagay sa application form mo. And then, after that, tapos na. Pupunta ka na. Tatanungin pala nila kung pipikapin mo ba yung passport mo sa uh, date na yun. Sasabihin nila kung anong date. Or ipapadeliver mo. So, ngayon, yung sa mami ko, sa mama ko kasi, tsaka yung sa boyfriend ko recent, last, this year, yung sa boyfriend ko, kumuha siya, then yung mom ko last, last year, nag-ring niya siya. Ang ginawa nila, kasi sa Pampanga, sila nagpa-passport, pinadeliver na lang, kasi mas madali kung deliver, kaysa pupunta ba nun, mas magastos. 
So, pag-deliver siya, dadalhin siya, i-deliver mismo sa bahay niyo. So, LBC yung career nila. So, kapag magbibigay yung DFA ng stub, claiming stub, yun yung dadalhin mo kapag um, ikukunin mo na yung passport mo. Binigyan nila ako nun, tapos yun yung ginamit kong pang-claim. Bumalik ako nung araw na yun. And yung kilam sa mama ko, um, pinadeliver nila. Kaya, ibibigay nila yun dun sa LBC. Meron doon yung tiga LBC. Tapos, kukunin nila yun. Kukunin nila yung address mo and then yung name mo. Kung saan yung deliver Tapos, contact number. And then, magbabayad ka lang ng 150 pesos. Tapos yun. Sila na yung magkiklaim ng passport mo and dadalhin, i-deliver sa bahay niyo mismo. So, yun. So, para dun sa mga malalayang lugar dun sa pinagpa-passportan nyo, pwede nyo namang ipa-deliver. Mas madali yun. So, less hassle. So, next is, um, na-share ko na sa inyo kung paano ako kumuha ng sarili kong passport. And, kung gusto nyo pa ng mga ganitong um, videos, like, kung paano ko naman kinuha yung mga supporting documents or yung driver's license ko or anything. So, um, I can do that on the next videos. So, let's move on. I hope you guys like the video. If you like the video, please don't forget to put a thumbs up and comment down below. So, yun guys, kung mahilig kayo sa mga videos na ganito, yung mga kung paano kumuha ng mga bagay-bagay, like NBI, and I'll be happy to help you. And yun, I'm planning to do um, videos like this on the future pa to help um, other people para ma-open sila kung paano kumuha ng mga sariling mga bagay para sa kanila. Kasi ako mahilig ako sa mga gano'n. Uh, driver's license and NBA clearance and uh, any other documents pa na kailangan ko because um, as a working as a younger young adult, yung nasa adulting stage, so kailangan natin yung mga ganyang bagay like SSS pag-ibig, feel health. So, yun guys. Sana um, nagustuhan nyo yung video. And, yun. Don't forget to subscribe. And, um, click the bell button for you to be notified for my next if I uploaded new videos. And, that's it guys. Annyeong!